বানর ও মানুষ কি কখনো সমান হতে পারে বাংলাদেশে সম্ভবত লাখে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নিজেকে বানরের বংশধর বলে মনে করে ইসলাম চিরসত্য ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম আল্লাহ বলেন আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করলাম এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এটা প্রমাণ করতে চান যদি তাই হয় তাহলে প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল এর উত্তরে আল্লাহ বলেন আল্লাহই নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী যখন তিনি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে বলেন হও অতপর হয়ে যায় বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য হল মানুষ শুরুতে মানুষ ছিল না বরং তারা বানুর বা বানুর জাতীয় পশুর বংশধর রূপে ভূপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে সারা পৃথিবী পৃথিবীতে কত সহস্র বানর রয়েছে তাদের কাউকে তো মানুষ হতে দেখা গেল না এই বিবর্তনবাদীরাই যে কোনো মূল্যে মানুষকে পশু বানিয়ে ছাড়বে আর এ ধরনের অপতৎপরতার জন্যই বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিষাক্ত মতবাদের সবল অব্যাহত রয়েছে আর সে কারণে এখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে গর্ব করে বলেন আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি বরং মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কেননা আল্লাহ বলে কিছুই নেই নাউজুবিল্লা সম্মানিত লেখক মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব স্যার এই বিবর্তনবাদ বইটির মাধ্যমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন কোরআন ও সহি হাদিসের কষ্টি পাথরে আশা করি এ বইটি দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী ভাইরা উপকৃত হবেন